Dobar dan i dobrodošli u još jedan novi video. U ovom videu nećemo ništa popravljamo, u ovom videu ću vam predstaviti jedno zvono proizvođača Anke. Radi se o bežičnom zvonu sa integrisanom kamerom. Zvono se povezuje putem Wi-Fi konekcije, što znači ukoliko želite da imate ovako zvono, potrebno je da imate kućni internet. A možete se ugraditi na vrata, ulazna vrata stana ili recimo kapiju na dvorištu. Otporno je na vodu i na prašinu. Zvono sam dobio kao poklon od prijatelja Huse, koga ovog puta pozdravljam. Inače, i on ima kanal koji se zove Euro Truck Slow, što znači vozač je, profesionalni je vozač kamiona već nekih 18 godina. A znam da je letičar, znam da je uradio sam sebi kotlovnicu na pelet koja idealno radi, a nije jednostavna jer imao je i podno i radijatorsko grijanje. Samo žal mi je što nije to moglo da snimi, ali... Znate kako je to teško. Tako da ću vam ispod videa ostaviti link njegovog kanala, pa zapratite čovjeka. A ukoliko želite da imate ovakvu kameru, ostavit ću i web, njegovu novu web stranicu, tako da možete da poručite, recimo za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju, jer ovo zvona se prdeje samo u Europskoj uniji. Pa idemo na video. Vjerovatno ste primijetili da na kutiji nema originalne folije. To je zato što sam izvadio upustvo da bi se pripremio za video. Prije nego što otvorim kutiju i vidimo sadržaj, da vidimo šta je to oslikano po kutiji. Evo da vidite od kojom se modelu radi. To je model M136. Uređaj je vodootporan i otporan je na prašinu. Video snimke memoriše na mikro SD karticu i na aplikaciju. Aplikaciju možete da podijelite sa ukućanima tako da svi na mobilnom uređaju dobijaju istovremeno obavijest. Ima punjevu bateriju, ima dvosmjeran zvuk, to je kao interfon, znači direktno sa mobilnog uređaja vi možete da pričate sa osobom koja se nalazi ispred vaših vrata. Vidno polje je 148 stepeni i snima u Full HD rezoluciji 1080 piksela. Evo da vidimo i sadržaj kutije. Na samom početku je uređaj koji ću ostaviti na stranu. Znači opustvo. Dvostrana ljepljiva traka. Tako ukoliko imate PVC vrata ili aluminijska, možete da zalijepite uređaj. Ne morate da bušite vrata. Dodatno zvono. Kabl za punjenje mikro USB. Tiple i vici za pričućivanje na zid kao iglica za skidanje uređaja sa kućišta i dva adaptera. Evo sada da vidite kako izgleda uređaj. Skinut ću naljepnice. Evo pogledajte. Evo da vidite i ova dva adaptera čemu služi. Prvo da vidite kako izgleda. Znači, s jedne strane je deblji, s druge strane je nosač i tanji. To vam služi da stavite pored vrata i da biste poboljšali vidno polje, da biste zakrenili kameru. Znači, da kamera vidi osobu koja je pred vratima. A ovo je adapter koji služi da biste zadigli kameru ili oborili. Evo vidite kako izgleda. Vidite kako se doborena, a kad okrenemo kontra, zadignemo. Evo da vidite i na koju se visinu postavlja nosač zvona. Znači upustvo, znači od poda do početka nosača 150 cm. 
ukoliko su vaša ulazna vrata na dvorištu niža od 150 cm, ovo je dobar nosač. Znači možete da postavite kameru na ovaj adapter i pogledajte kako ona zadigne kameru. Prije nego što odvojim zvono od kući što da vidite kako izgleda. Znači ovo je kamera koja snima u Full HD rezoluciji 1080 piksela. Detektor pokrijeta, mikrofon i tipka gdje se zvoni. Tipka ima led svjetlo, tri boje. Žuto kada se uređaj puni, zeleno kada je uređaj napunjen, znači svjetlo je zeleno i plavo svjetlo koje radi kada je uređaj aktivan. A to isto plavo svjetlo možete da uključite na aplikaciju ili isključite. Uzet ću iglicu da odvojim zvono. Prvo što ste mogli da primijetite kada sam skinuo zvono sa kućišta je ovo dugme. Ono služi protiv krađe. Tako da uređaj ukoliko se skine sa kućišta neprkidno pušta zvuk, a istovremeno na aplikaciji dobijate na vašem mobilnom uređaju upozorenje da je neko skinuo zvono sa kućišta. I samo na aplikaciji možete da ugasite alarm. Na kući što možete da vidite da se zvono pričučuje sa dva vika i nastakano je kako se zvono pravilno vraća u kući što znači samo postavite i stisnete. Sa lijeve strane zvona je zvučnik, a tako imate otvori na kući što. U samom uređaju se nalazi Punjiva baterija od 4800 mAh. Sa bočne strane se uređaj puni, znači morate da skinete uređaj sa kući što da bi ga napunili. A baterija traje negdje oko dva mjeseca. Evo kolega od kog sam dobio uređaj kaže da je bila čak i dva i po mjeseca. Što znači sve zavisi onoliko koliko koristite samo zvono, toliko će i da traje baterija. A sa donje strane, znači imate, ovdje se uređaj uključuje i imate mjesto za mikro SD karticu. Evo vidite, mikro SD karticu. Ukoliko niste postavili mikro SD karticu u uređaj, uređaj memoriše video snimke zadnja tri dana. A sve više od toga morate da platite putem aplikacije. Zvono podržava karticu maksimalno do 128 GB koju sam ja nabavio. A radi se o kartici SanDisk Extreme Pro. Inače, ovakvu karticu imam istu i koristim je u kameri i nikada nisam imao problema. Evo sada ću postaviti karticu u uređaj i uključiti isti. Zadržimo 3 sekunde. Sada sam ugasio uređaj i prvo ću da provjerim da li je zvono napunjeno. Ukoliko svjetli žuto led svjetlo, znači da zvono treba dopuniti. Kada se zvono napuni, tada ću da skinem aplikaciju i idemo dalje. Prije samog početka rada zvona potrebno je da instalirate na vaš telefon aplikaciju Vico Home koja izgleda ovako. U pustvu koje dolazi uz uređaj imate QR kod, tako da možete da brže skinete aplikaciju. A ovaj QR kod podržava Android uređaje kao i iPhone. Ja sam skinuo aplikaciju i upario zvono sa mobilnim uređajem. A to nisam snimao da ne bih dužio video, ali ću vam objasniti ukratko šta je potrebno da uradite da biste uparili zvonom. 
Kada otvorite aplikaciju, prvo što se od vas traži je da unesete u određeno polje zemlju u kojoj živite i vaš e-mail. Čim unesete e-mail, na isti ćete dobiti šestocifreni kod koji unosite u sljedećem koraku. Tako ste verifikovali vaš nalog. Sve ostalo je jednostavno, samo pratite korake, a zvono za to vrijeme treba da je uključeno. Kao što vidite, postavio sam nosač zvona na fiksni dio ulaznih vrata, zato što ću uključivati detektor pokreta. Sada palim zvono i postavljam na nosača. Uključit ću alarm protiv krađe zvona. Sada ćemo upariti dodatno zvono koje smo dobili sa zvonom na vratima. Dodatno zvono koje dolazi uz uređaj da bi radilo mora biti stalno uključeno, a može se priključiti putem USB-a na računar ili laptop ili recimo na punjač od mobilnog telefona. Zvono ću uključiti na utišicu koju najmanje upotrebljavam na hodniku, ali evo da vidite i samo zvono kako izgleda. Znači na zvonu imamo dvije tipke. Jedna nam služi da bi povećali ili smanjili zvuk. Imamo četiri nivoa, a ovo je da promijenimo melodiju zvona. Ima e, deset melodija. Evo da vidite kako se zvuk minja. Evo je melodija. Da bi uparili zvono sa ulaznih vrata sa dodatnim zvonom, potrebno je zadržati tipku gdje se zvoni 6 sekundi. Evo da vidite i koliko brzo dolazi obavijest kada neko zvoni ispred vrata. Sada ću to da promijenim na poziv. Sada kada sam upario zvona sa telefonom, otvorit ću Vico Home aplikaciju. Mogu vam reći da je aplikacija jednostavna za rad. Na početnoj stranici aplikacije vidimo koliko je zvono na vratima napunjeno, koliko je jak Wi-Fi signal i imamo tri ikonice. Na prvoj ikonici možemo zadnja tri dana da pregledamo video snimke, a ukoliko je u zvono postavljena microSD kartica možemo vratiti i više dana. Izaberemo datum. Ispod svakog datuma, ako je ima video snimak, ima tačka. Evo recimo 15. Ili recimo 18. Video snimke kao i slike možete da brišete ili da skinete sa aplikacije na telefon. Znači vrlo jednostavno. Samo zakačite. I recimo skinete ili obršite. Sljedeća su postavke i zadnja je da možete da dijelite aplikaciju sa vašim ukućanima tako da vi i vaši ukućani istovremeno dobijate 
na mobil i telefon obavijest da se neko nalazi ispred vaših vrata stana. Zatim možete uživo da provjerite da li se neko nalazi ispred vrata. Možete da se javite. Sada ovo dok pričam, ovo se čuje na zvonu ispred vrata. Da proširite sliku. I ovdje možete da se javite samo ovdje. Da fotografišete ulaz. Ili da snimite. Sada ću proći kroz neke od važnijih postavki aplikacije. Senzor pokreta. Senzor možete da uključite ili isključite. Kada je senzor pokreta isključen, kamera na zvonu snima samo osobu koja ispred vrata Pozvoni, to jest pritisne tipku na zvonu, a sada ćete vidjeti video. Sada ću uključiti senzor pokreta. I vidjet ćete na dva videa kada kamera počinje da snima osobu koja se približava vratima. Sada ćete vidjeti video koji je kamera na zvonu napravila noću sa uključenim senzorom pokreta. Sljedeća postavka je podešavanje alarma. Ovaj alarm Palite po potrebi. Sada ćete vidjeti video. To ću izključiti. A ovo je alarm protiv krađe zvona sa vrata. Ovaj video ste već vidjeli. Alarm protiv krađe zvona gasimo kada zvono skidamo sa vrata i dopunjavamo bateriju. A zatim kada vratimo ponovo upalimo. Sljedeća postavka je pregled videa koji su snimljeni na microSD karticu. Ovo sam već pokazao, samo što je ovo brža prečica, to je skraća. Hvalite ovdje, a imate i ovdje. Ovo ste vidjeli. Sljedeća postavka su obavijesti. Tu se podešava kako želite da vam obavijest dolazi na vaš telefon. Da li porukom ili telefonskim pozivom. Znači ovdje nije ovdje. Vidjeli ste to u videu ispred vrata, a ispod su dodatne obavijesti koje se plaćaju naknadno kroz aplikaciju. Na mjesečnom ili na godišnjem nivou. Kada na telefon dolazi obavijest u vidu telefonskog poziva, vi kada se javite vidite osobu ispred vrata. Čujete šta govori i možete da se javite pritiskom na mikrofon. Sljedeća postavka je postavka za video. Možete da bidate HD ili SD rezoluciju. Najbolje je da kamera radi u HD rezoluciji. Zatim imate 
nivo osjetljivosti. Ovo je postavka za dodatno zvono. Tu možete da uključite ili isključite LED signal u lampicu koja se nalazi na dodatnom zvonu. Završili smo postavke. Sada imate ovdje specifikaciju o kućnom zvonu. Znači ovo naziv koji sam ja postavio, gdje se nalazi ime, znači ovo je zvono VIL DB2 napunjeno s baterije, možete ujedno da vidite sve o Wi-Fi mreži koju zvono koristi kada postavite SD karticu u zvono na vratima najbolje je ovdje da prvo formatizirate karticu prije same upotrebe ovdje možete da uključite ili isključite LED svjetlo oko tipke na samom zvonu. Zatim ovdje imate podešavanje zvuka, možete da mijenjate melodiju, imate tri melodije zvona na vratima. I na kraju možete da dijelite aplikaciju sa vašim ukućanima kao što sam pokazao na početku. Znači ovdje. I ovdje. Sve preporuke za ovo bežično zvono. U opisu videa ostavit ću link web stranice kao i kanala od druga, gdje možete dobiti odgovor na sve što vas zanima oko naručbe. A mi se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!